അസ്സലാമു അലൈക്കും പൊന്നാരൻ്റെ മാണിക്ക് കല്ലാളേ ഞമ്മൾ ചായ പിടിച്ചാൽ വേണ്ടി കാണ്ടേ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണ് കേട്ടോ അടിവാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് ഉടുങ്ങാങ്കാട് എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന ഹോട്ടൽ അവിടെയാണ് ഞമ്മൾ കയറുന്നത് ഞാൻ ബടുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറേ വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ കേരള ഞങ്ങൾ പത്തൻപത് ആളൊക്കെ പാടെ ഹോട്ടലിനുള്ളിലേക്കാണ് കാര്യം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും ഹോട്ടൽക്കാർക്ക് വലിയ നിർപ്പതിയായിട്ടുണ്ടാവും പത്തൻപത് സീറ്റുള്ള ഒരു മുറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാൽ പിന്നെ റാഹത്തായി എല്ലാവർക്കും പാടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിന്നാലും നല്ല എ സിയും സോപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഹോട്ടൽ മുറിക്ക് ഞമ്മൾ ഒരു കാറ്റ് കൊണ്ടേക്കണം പക്കെങ്കിൽ അവിടെ സീറ്റില്ല അത് തേയില്ല പത്തൊൻപത് സീറ്റ് മാണം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ മടിയിൽ വെക്കണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓല അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കാണ്ട് ഓല തന്നെ വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയിരിക്കണം പത്തൊൻപത് ആൾക്ക് കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടമാനം സീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വല്യോൽക്കും ഒക്കെ നല്ലോണം ഇരിക്കാൻ നല്ല സീറ്റുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാണ്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒക്കെ പാട് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ആയിട്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പത്തൊൻപത് ആൾക്കാരും കുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മുട്ടാശുദ്ധിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഒച്ചപ്പാടാണ് ഏതാലും ഇതാ വെള്ളപ്പം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പൂ പോലത്തെ പഞ്ഞി പോലുള്ള വെള്ളപ്പാണ് ഇവലിത് അപ്പക്കപ്പം ചുട്ടുകാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടന്ന് വെക്കണ്ടാ നല്ല അടിപൊളി പൊറാട്ടയുണ്ട് അതേപോലെ ഭൂരിയുണ്ട് വെള്ളപ്പൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എന്താ വലിപ്പം ഭൂരിൻ്റെ ഒക്കെ അതിക്ക് രണ്ട് ഐറ്റം കറിയും വലിയ കൊടുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ചാതം ഉണ്ടോ നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ മുട്ടായി എന്നിട്ട് ഐറ്റ് പേരുള്ള സിദ്ധിക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി സൗദിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയും ഏതായാലും ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സൗദിയിൽ രണ്ടുമൂന്ന് കടയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണത് അതുകൊണ്ട് വലിയ വേജാറൊന്നും എനിക്കില്ല ചപ്പാത്തിയും പൊറാട്ടയും പൂരൊക്കെ തിന്ന് എല്ലാരും പള്ളി നിറഞ്ഞേക്കണ് പത്തൊൻപത് ചായയും ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണം വെള്ള ചായയും സ്ട്രോങ് ചായയും സാദാ ചായ കഴിക്കാണ്ടേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ കജ്ജ കമാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കണ് കജ്ജ കിണ പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വഴി വരിയായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ട് തിരക്കില്ല കേട്ടോ 
കജ്ജ കീനേസും തുടക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഇത് അവിടെ ഒത്തിരി ചേച്ചി നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ചേച്ചിട്ടാ എത്താണെന്നോ നല്ലൊരു ചേച്ചി അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൂടോടെ അങ്ങനെ ചായ ഒടിച്ചോട്ടാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളച്ചായും വല്യവൾക്ക് സ്ട്രോങ് ചായ ഏതായാലും നമ്മൾ ചായയുടെ കഴിഞ്ഞുകാണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കുണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കണിട്ടാ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇനിയും ചായ അടിച്ചാണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ പോലെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വരട്ടെ ചായയുടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ബസ് കയറിയേക്കണം നമ്മളെ സാലിമാഷിൻ്റെ അടുത്ത് മൈക്കും ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കണിട്ടാ എല്ലാവരും ഓരോ പാട്ടെങ്കിലും പാടണം എന്നാണ് നമ്മളെ സാലി ഇവിടെ പറയണത് നമ്മളെ ടൂറിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒറിജിനൽ പാട്ടാട്ടോ പാടണത് കരമൊക്കെ ഇട്ട് തൊള്ളോണ്ടാണ് പാടുക പാട്ട് ഇതിൽ വിടാൻ വലിയ പൂതി ഉണ്ട് കേട്ടാ പറ്റൂലല്ലോ ഇത് ഈ കോപ്പി റേറ്റ് ഇട്ടും ചിട്ടേ ചോറ് ചുർക്കുള്ള പാട്ടാന്നോ മലർക്കൊടിയേ ഞാനെന്നു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോളേ നേരം പോണേ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പത്തെ വലിയ ഡാൻസുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടായി സിദ്ധിക്ക് ഓന് പണ്ടേ അങ്ങനെ തന്നെ സ്കൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ യുവജനോത്സവത്തിനൊക്കെ നല്ലോണം ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മാനം കുറേ വാങ്ങിക്കണം അന്ന് നല്ല ചൊറുക്കുന്നു ഡാൻസ് ഇപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് തടിയ കൂടിയങ്ങാണ്ട് പള്ളൊക്കെ ചാടികാണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്ര പയമാരി ഉണ്ട് വെജ്ജ എന്നാലും എത്തൊരു പരിപാടിക്കാണെങ്കിൽ ഓൻ്റെ ഡാൻസ് അത് നിർബന്ധം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘമേ ആ അതിന് ഇവന് സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നുകാണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കേറ്റം വന്നുകാണ്ട് പോയി ഏതായാലും ഓന് പങ്കെടുത്തു കേട്ടോ നല്ലോന്ന് ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പഠിച്ചോനെ കോപ്പി റേറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഏതായാലും മുന്നത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന പോലെ ഒക്കെ നാണ്ട് ബാക്കൊക്കെ ആണ് പോയിക്കുന്നത് എല്ലാം പാടെ ബാക്കിലവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാലും ഓലെ ആട്ടും പാട്ടൊക്കെ നല്ല കഴിഞ്ഞുകാണ്ട് അടുത്ത പാട്ടിനുള്ള ഒരുക്കം പടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ മുട്ടായി കച്ചുന്ന മൈക്ക് കണ്ടിയിൽ തന്നെയാളേ അതിൻ്റെ ഒരു അതിർപ്പം എത്താണ് കാട്ടണത് ഓൻ പറയണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് സൗദിയിൽ കണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കാരം ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇക്കാരം ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നാൽ പറഞ്ഞേ ഇമ്മയും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും അടയ്ക്കുക അവിടെ തന്നെ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞൊരു മീറ്റപ്പിന് പോകുന്നപ്പോഴേ രണ്ട് ദിവസത്തിന് പോകാൻ നിൽക്കുന്നു അന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മളീ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഇരിക്കാണ്ടേ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തർന്നിട്ട് പുറത്തത്തെ കാഴ്ചയൊന്നും നമുക്ക് നണ്ട് നോക്കാനും കാണാനും കജ്ജണം ചേട്ടാ മറ്റേ നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ണ് പുറത്ത് തന്നെ കാരണം അതുകൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നോക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഉള്ളിടത്തോളം ഉള്ള പരിപാടി മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്ത് നോക്കുക നമ്മളെ തില്ലും തില്ലാനും കേട്ടുകാണ്ട് കുത്തിർന്നുകാണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നട നോക്കാൻ മറന്ന് പുറത്തത്തെ ആ ചൊറുക്കണ്ടി ഞങ്ങള് താണത് വയനാട് ചൊരണ് നമ്മള് നേരെ പോണത് പൂക്കോട് തടാകം കാണാനുട്ടാ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയേക്കണേ എത്ര എളുപ്പം എത്തിയത് ദൂരം തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല 
അപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിക്കണോ അല്ല ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടട്ടെ അപ്പൊ ഞമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാട്ടാ ഏതായാലും ബസ്സിൽ ബായക്കല് വാക്കി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ കൊരങ്ങന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കാനായത് കൊരങ്ങന്മാർ നല്ലോണ്ട് ഇട്ട് എത്താണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വേഗം നല്ല മാങ്ങണ പൂക്കോടിലേക്കിനുള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് പല കച്ചവടങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് അതേപോലെ നല്ല ചൊറുക്കുള്ള തൊപ്പികള് ചോക്ലേറ്റ് തേന് തേനെല്ലിക്ക അതേമാതിരി കൊറേ ഏലക്കായ അങ്ങനെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനം കച്ചവടത്തിനുണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ നല്ല ചൊറുക്കുള്ള സൈസ് ബളാളുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ വേറെ സൈസ് മരം തന്നെ മരം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പല സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് നെല്ലിക്ക സുർക്കിയിലിട്ടത് പിന്നെ എന്താ ഒരു കണ്ണുമ്മലൊക്കെ വെക്കണം എന്താ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാഴ്ച നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ചാനുള്ള പലതും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ പല സൈസ് ഊഞ്ഞാലിയും സീസോയും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ചാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പൂക്കോട് തടാകത്തിന്റെ പക്കത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തോണിയാളും ബോട്ടും എന്തൊക്കെയോ തൊയണ പല സൈസ് ഐറ്റംസ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കയറി തൊയഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ എന്തോ ഒരു രസാന്നോ വയസ്സായോലേറ്റും കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോയിക്കാത്തോലേറ്റൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഓൽക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉള്ളതൊക്കെ കാണുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതാ ബോട്ടിലെ കയറി ഇങ്ങനെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കുറെ കയറുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുറെ ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറെ കോട്ടുകൾ ഇത് മുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഇടുന്ന സൈസേ ആ സൈസ് ഇവിടെ കുറെ ഒരു പേര് അറച്ച് കോട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഴയ മാരിനെ തിരക്ക് തുടങ്ങിക്കണം മറ്റേ കൊറോണ അതിന്റെ സടിച്ചിനെ
ഞമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ടൂർ വന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടവിട പൂക്കോട് തടാകം അന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നല്ലോം തുഴഞ്ഞ് കളിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഈ തടാകത്തിൽ നല്ലോ ആമ്പൽ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല വെള്ളിയും മഞ്ഞയും ആ ഒരു മെറൂണ് കളർ കൈക്കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ചുർക്കേന് കാണാൻ കൊരങ്ങന്മാർ പേ നോക്കണ് കാണാത്തോലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളി ഇവർ തീർത്ത് കണ്ട് തൊള്ളി കടൽ ഇവിടെ കുറെ മാസമാരുകൾ ഞാൻ കണ്ടു കോളിയസ് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ പല ഡിസൈനും ഉണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പൂതി അപ്പോൾ ഞാൻ നാട് കയറി മറ്റൊൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവർ ആരും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊന്ന് നാട് കയറിയതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഒരു കളർ നിറച്ച് ബാടക പൂക്കൾ കണ്ടു നല്ല വയലറ്റ് കളറിൽ നല്ല ചുരുക്കം ഇട്ടേ വിരിഞ്ഞിക്കണ് കാണാൻ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പല കളറും കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി കളറുകളാണ് മാസമാരുകൾ അല്ലെ ഐറ്റംസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടി ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേ നല്ല രസം കാണാൻ പിന്നെ വെച്ചാൽ ആന്തൂരി ഉണ്ട് കുറേ വേറെ സൈസ് ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടില്ല അത് തേക്കിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെടി നിറച്ചൊരു സൈസ് കായ് എന്താണാവ് അത് തേക്കിൻ്റെ കായോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല അധികം ഉയരൊന്നുമില്ല മര അടിയേക്കും വേരുമൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കായ് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ല നല്ലോ മാസമാരുകൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പൊപ്പം വെച്ചേക്കണ് ഏതായാലും ഞമ്മളാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടു കൂടി ഞമ്മൾ കണ്ടതാ കൊരങ്ങന്മാരെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ആ കൊരങ്ങനും തന്നെ അതേപോലെ ക്യാമറ പിടിച്ച് നിൽക്കണ പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബസ് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൂക്കോട് തടാകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ബാണാസുര ഡാമാണ് ബസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ മുട്ടായി ഇത് അവിടെ ഓറഞ്ച് എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓൻ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞു കണ്ട് ബസ് നന്നായിട്ട് കച്ചവടക്കാർ മാതിരി അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉസാറുള്ള ഒരാൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാണ് നല്ലതാണ് ഓന് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പൂക്കോട് തടാകത്ത് നേരെ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ബാണാസുര ഡാം ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പോണ ബൈക്കിൽ കണ്ടില്ല തന്നെ ആളെ എന്തോ രസമുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നിന്നോ നമ്മളെ ജിത്തുവിൻ്റെ പാട്ടിനനുസരിച്ചൊരു സ്ഥലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള പാട്ടൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ സാലിഹിന്റെ മക്കളാണ് പാടുന്നത് ഓൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മൈക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ 
കുട്ടികൾ ഇപ്പച്ചിന്റെ കുറച്ച് പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടോക്കാം സാരിഹും കുട്ടികളെ കുറെ പാട്ടൊക്കെ നല്ല പാടി നമ്മളെ സലീമിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് ഇവിടെ വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ ഇതും കരോക്കെ ഇട്ടതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നണ്ട് ഇതിലിടാൻ പറ്റൂല സലീമ മാത്രല്ല മുട്ടായി സിദ്ദീഖും എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആണ് കൊല്ലം ഷാഫി പാടിയതാ സലീം കൊടുത്തൂര് പാടിയതാണാവോ ഏതായാലും ഒന്ന് കേട്ടു വെക്കുക ഓരോരുത്തരോരെ പെണ്ണുങ്ങളെയും പുതിയാപ്പിളായിട്ടൊക്കെ പേര് വെച്ചുകാണ്ട് ആ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുഴുവനാക്കണ്ടിട്ടാ ഞമ്മളെ ബാച്ചിൽ ഇത്ര കുറച്ച് ആൾക്കാരൊന്നല്ല കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പലോലും ദുബായിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൽക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഓലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇൻഷാള്ള ഒരു ടൂറും കൂടി മാണെന്നൊക്കെ പറയണം ഇനി പൗതി ആൾക്കാർ ഇതിലുള്ളൂ പൗതി വന്നിട്ടില്ല പൗതി എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഇത് വയറില്ലാത്ത മയക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് സീറ്റിലും പോയിരുന്ന എങ്ങനെയും പാടാ ഓത്തുപള്ളിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് ഏതായാലും ഞമ്മള് ബാണാസുര ഡാമിന്റെ അവിടെ എത്താനായി തുടങ്ങിക്കിട്ടാ അപ്പൊ നല്ല ഉച്ചയിക്കണം അവിടെ എത്തിപ്പോത്തിന് അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് നല്ല ചോറ് ഇന്നുകാണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും ഞമ്മള് നല്ലൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തണലുള്ള സ്ഥലം കിട്ടിയാല് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കിട്ടിയാല് ഞമ്മക്ക് നന്നായിട്ടാണ്ട് ചോറ് നിന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചോറ് നാൻ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതാ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഏതായാലും ഒരു കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് ചോറ് നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞേനു അപ്പൊ കണ്ടിരുന്നു നല്ല സ്ഥലം ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല അരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടാ അതിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണേ സുഖമായി ഏതായാലും ഞമ്മക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയേക്കുന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഇറങ്ങാ അപ്പൊ എന്റെ മാണിക്ക കല്ലാളെ ഞമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഇനി നാളെ ചോറ് നിന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് കാണണട്ടാ അസലാമു അലൈക്കും